É, pessoal, já que tá chovendo, aqui não chove mais. <risos> Tem umas goteiras aqui, eu consegui, eu acabei passando o PU ali em cima para conseguir vedar ela ainda, tá pingando, pingoteando um pouco. Mas é micharia, sabe? É principalmente lá. Ali eu já tô vendo que tem uma entradinha de água também. Assim que tiver para essa chuva, eu vou passar por baixo aqui também. Eu vou colocar a lâmpada. Vou colocar a lâmpada na churrasquia. É, isso é uma coisa que pode ajudar. Depois eu vou ainda, ainda tenho que lavar isso. Olha a nhaca que viu. De ficar mexendo e, e as mãos sujas e carvão e... <risos> Via numa coisa. Vou até contar de pintar essa parte de trás para ela ficar da mesma cor que a do lado. É, então assim, ó, vamos instalar essa lâmpada aí. Eu sei que isso não é, não é eu por a questão de gravar, né? Mas é uma encheção de saco. Além de tudo, você tem que ficar indo com o celular para ver como é que tá a carne, se tá tudo certo, sabe? É, faz falta uma lâmpada dentro do, do machuesquia. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu já marquei aqui os, o lugar dos buracos, ó. Um aqui e outro aqui. Já tá marcadinho certo ali, ó. Acabei marcando antes. Ah, é bocal de louça, tá? Não vou colocar bocal de plástico dentro. <risos> Senão, não dá certo. Outra coisa, a lâmpada também tem que ser uma lâmpada especial pra isso. É, eu, ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei como é que eu vou parafusar isso aqui lá por dentro. Vamos um problema de cada vez. Primeiro eu vou fazer os furos. Se der errado, depois eu tampo. Mas daí eu vou ter que vir por dentro para parafusar, né? Porque a lâmpada tem que ficar lá dentro. Vamos fazer essa instalação aí. Função de martelo. Preciso fazer um furo para passar a fiação dentro também. Primeiro eu vou ver se deu tudo certo. Depois nós vamos abrir um furo um pouquinho mais para baixo para passar o fio aqui. O fio é normal, né? É, o fio não, não tem muita. não tem diferença de um fio normal. Vamos ver por dentro aqui. de ver os furos agora tem que instalar por dentro ó, eu vou ter que pegar uma broca maior aqui nós vamos fazer o buraco para passar o fio Sujei, olha o tipo ah, Mexer com essas coisas depois que foi usado Não tem o que fazer Aqui vai passar a fiação Ó, Saiu ali o furo Ali na parte de dentro Não dá de ver, mas eu usei essa, essa bucha aqui Isso aqui não é bucha para Para buraco maciço né? Isso aqui é bucha para bloco Mas ela aperta também não, não é uma coisa que vai ser pendurada Então eu não vou sair na chuva lá no barracão buscar a bucha normal. Então eu coloquei duas ali no lugar. Deixa eu clarear. Ó, tem duas buchas já no lugar que eu fiz os buracos. Pessoal, uma coisa que eu acho interessante de ser mostrado é... É, aqui ó, ele tem uns buraquinhos na, na, na louça, provavelmente para isso, né, quando você coloca numa superfície lisa, é, para o fio sair. Nesse caso, o fio vai ficar é, no fogo, se isso acontecer, né? Então eu, tô, eu vou passar esse silicone para alta temperatura aqui, para tampar, para vedar esse buraco. Aqui eu fiz agora, 
já passou a chuva, já faz um bom tempo que eu tava mexendo, que eu tive que parar. É, aqui, ó, foi onde eu passei antes. Ó, ele já, ele já tá firme. Diferente daqui que ainda é uma pasta, sabe? Então, dos dois lados, é, eu tive que passar. Vou passar ao redor também. Pra que ele fique vedado o máximo possível. Isso vai dar lambuze, mas é aquela história. Foi o que tu colocou lá. Ninguém se importa. <risos> é, isso é só pra... Porque assim, ó. O calor, ele vai esquentar, vai esquentar de qualquer jeito. Por isso que a gente coloca esse tipo de... Esse tipo de bocal aqui. Mas... Se entra a chama dentro, eu acredito que isso pode gerar algum problema. E a gente não quer esse problema. Fio passado, colocado ali dentro, não tem segredo nenhum. Desencapado a ponta e é colocado. Passado lá por dentro do buraco. Agora vamos esticar e parafusar ele no lugar. Ah, eu coloquei até uma lâmpada aqui dentro para filmar instalando. É... E esqueci de apertar no, no play Mas gente, coloquei o silicone ali por trás e tal Então ele fez um... Ajudou a segurar Fez um lambuze aí ao redor, mas eu já limpo isso daí Mas tá fixo Ó. Tá extremamente fixo ali dentro Vamos colocar, vamos ver na lâmpada agora Vou fazer o teste depois eu faço a instalação elétrica dele, é, a disjuntor, tudo né? Interruptor, disjuntor, sei lá como é que é o nome. Mas não tem segredo. Ali eu tô tampado, não vai entrar bafo de calor dentro, ele vai esquentar, isso é óbvio. Vamos ver ali atrás. Isso é óbvio que ele vai esquentar. Ó, a Ju tá indo tirar leite, ó. <risos> Eu vou ter que aproveitar esses momentos de, de sem chuva. Ó, ali o parafuso nem chegou a sair pra fora Eu já tampo esse buraco Não vou tampar o buraco do fio Vai ficar aberto Eu penso que talvez um, uma ventilação Talvez seja interessante né, para não ter um acúmulo de calor lá dentro Sei lá se isso ajuda em alguma coisa Mas eu acho que é melhor deixar o fio solto assim Já fiz o buraco mais grosso é, Pensando nisso Agora eu tenho que ver onde é que eu vou puxar esse fio aqui, essa parte vai ficar feio ah, é o pó da o pó da hora que eu mexi aqui, é que nem eu falei no dia que eu instalei isso aqui, eu vou ter que meter a VAP nisso aqui a hora que eu terminar de fazer tudo eu lavo, antes não adianta esse fio aqui eu não sei eu acho que o único jeito mesmo é puxar na beirada aqui e daí subir por dentro da mata junta acho que é isso Pra ele ficar escondido, né? Pra não ficar aparecendo Aqui atrás não vai ter outra opção Mas Eu vou colocar na tomada ali Vou testar a lâmpada ah, vamos, vamos ver a questão da lâmpada é, Lâmpada Não pode ser Essas lâmpadas de plástico Isso é uma coisa um tanto quanto Óbvia <risos> Né? Porque vai derreter Vocês tem que achar essas lâmpadas aqui ó, As lâmpadas antigas Eu particularmente é, não sei, essa daqui não é a que eu queria Mas é a única que tinha lá na, na loja Eu pedi as lâmpadas pra colocar na churrasqueira Falei que tinha que ser das lâmpadas velhas, né? As lâmpadas antigas E me veio, Agora que eu tô vendo que ela é Ó Halogênia Aló, Halógena Halógena, não halogênia Não sei Ó, ela não é incandescente eu ainda pedi lá que eu queria uma lâmpada incandescente. Só que não tinha, a única que tinha disponível é essa aqui. É difícil achar aquelas que só tem aquele raiozinho, aquele aramezinho, aquela resistência dentro, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Mas enfim, tem que ser essas lâmpadas de vidro para conseguir fazer isso daí. Eu vou mostrar se dá certo essas aló, halógena, halógena. <risos> <risos> Mas é o certo que eu sempre aprendi é a incandescente. Ah, 
Não, fala a verdade, ficou baguá, né? <risos> ah, aqui eu já queimou Já queimou o inox Isso aqui não sai mais é, Agora É desse jeito Mas olha que luxo que vai ficar isso aqui Imagina Ficou melhor do que eu imaginei Lâmpada ligada Agora é só nós fazer um fogo ver se derreta <risos> É pessoal, a lâmpada resistiu ao teste, é o primeiro teste Temos uma costelinha aí no capricho Uma ponta de peito na verdade né Olha o que que virou isso aqui <risos> O que que é mais? Eu acho que eu vou colocar um, um som com bluetooth agora na, na, na churrasqueira Só pra fazer o teste de novo <risos> Então aqui ó, coloquei o desglo... Disjuntor, interruptor aqui Então assim, ó Com as mãos pro carvão Vou apertar ali E aí E se liga essa lâmpada que eu quero colocar aqui em cima Mas não fixei ela, só fiz a instalação, né? Daí fixar ela no lugar Então esse disjuntor Ali O DK É isso, tá no lugar, tá instaladinho, resistiu o primeiro churrasco, claro que esse foi feito no carvão, é, porque ainda não secou as lenhas, mas quer fazer na, na, na lenha também, vamos ver se vai dar tudo certo, acompanhem nos próximos vídeos, mas eu achei que ficou bagual, ficou bom demais, essa lâmpada... Aguentou, eu acho que tava meio assim, né? Porque não é aquela, aquele modelo que nem eu falei Mas de certo que É essa que funciona Não deu nada Nem, nem preteou lá, tem o preço No, no, no bocal nem, nem queimou o papel Não esquenta lá em cima, né? Não é um calor tão forte Assim, você não vai colocar fogo Aqui pra ter, ter fé A intenção é só assar uma carninha Mas agora me dei licença porque nós vamos saborear esse pedação de carne aí. Não, olha que coisa mais linda. <risos> Beleza, pessoal. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui.